。老大已经确认了，大师兄和雪儿就是对方派来的间谍。怎么办？要做掉他们吗？不急，等他们完成这次任务，就让他们消失。小心一点，不要给我打草惊蛇了。我们已经暴露了，老猫这个人性狠手辣，他可什么事都做得出来。看来是时候离开这里了。谁？谁在外面？不好，被发现了！快跑，雪儿！糟糕，没有带武器！站住，别跑！他们追上来了，怎么办？前面就是悬崖，我们没有路了。亲爱的，你怕死吗？只要和你在一起，我什么都不怕。对不起，这一生打打杀杀，没有给过你安稳的生活。今日你我葬身在此地，下一辈子我们还在一起年轻人，你醒醒，醒一醒！你怎么睡在这了？这太凉了，快起来回家！啊。这这是哪儿？我怎么没有死？雪儿呢？雪儿她还好吗？什么雪儿？就是和我一起的那个女孩。什么女孩？我就看到你一个人在冰面上躺着，没有其他人啊！这这怎么可能？明明。这事儿有点蹊跷啊！我怎么会没死啊？雪儿明明和我在一起啊，怎么会不见了呢？这太奇怪了！年轻人，快回家吧！你这穿的也太单薄了，你不怕冷吗？等一下暴风雪就要来了，再不走会被冻死的。我，我没有家。哎，真是个可怜的人啊！那我带你去我家躲躲吧，这暴风雪可是会要人命的。谢谢您。随时就会来到，一不小心就会被冻死。哎，不说这个了，看。
看你穿的如此单薄，你不是本地人吧？你是怎么到这里来的？嗯、呃，我也不知道啊，我醒来就到这儿了。老伯，你确定冰面上就我自己吗？没有其他人吗？我就看到你一个人啊。要不然我再出去找找吧。等一下，外面暴风雪还没有停啊。我拿着煤油灯陪你去找找吧。好，谢谢老伯。雪儿，我一定要找到你。看来你口中的雪儿没在这，你也别太着急，等暴风雪停了，我带你去找村子里的人问问。好，那就谢谢老伯。走吧，我带你去找村子里的百事通，他的小道消息啊，非常多。好。带你去找村子里的百事通，他的小道消息啊非常多啊！不好，门口怎么会有实验室的人？百事通有危险啊！走吧，跟我们走一趟吧。求求你们了，放过我吧，我什么都没看见啊！不要抓我，不要抓我，救命啊！他们就是那些奇怪的人吗？老伯，你在这不要动，我去去就来。你要小心一点啊！他们都有枪，放心，我会的。哎，小子，求求你们了，我不想去那个地方，你们要什么我都给你们。带走。你你是什么人？你猜。谢谢你救了我，不用谢，你就是百事通吧？你怎么认识我？老伯，进来吧，现在安全了。小伙子，没看出来你好厉害呀、啊？呃，还行吧。老白，你没事吧？老李，是你，我真的是太谢谢你们了，你们来的太及时了，要不然我……哎，那些人为什么要抓你啊？这个，哎，上个月。我在回家的路上，看到冰面上躺着一个人，我刚想上去看看，突然实验室的人开着车朝那个人的方向过去了。我想应该是我看到不该看的事情了，所以他们才想杀了我。什么？你说一个人，然后躺在冰面上？是呀，怎么了吗？这小伙子和他女朋友本来是在一起的，但我在冰面上只发现他一个人。实验室拉走的那个人。很有可能是大师兄的女朋友。不会吧？那他岂不是现在很危险？啊，白老伯，你知道实验室的方向吗？我现在就要去救雪儿。你一个人去太危险了。是啊，我和百事通以前年轻的时候是战友，也经过专业的训练。是啊，今天你救了我的性命，我一定帮你救出雪儿。前面就是实验室了，大家都小心一点。什么人？大哥饶命呀！说。前两天被你们从冰面上拉回来的人呢？什么冰面？大哥，我真的不知道。大哥，你放了我吧。哼，我再问你一遍，人在哪？人人人被收到。还有人？真是群众怕死的家伙。小伙子，咱们先进去看看吧。
，前两天被你们从冰面上拉回来的人呢？什么冰面？大哥，我真的不知道。大哥，你放了我吧。哼，我再问你一遍，人在哪儿？人人人被收到。还有人。小伙子，咱们先进去看看吧。大师兄，你过来，我发现人了。这是怎么回事？这不是雪儿。对对对，就是他，他就是被实验室的人在冰面上带走的。看来雪儿不在这儿。雪儿，你到底在哪儿？大师兄，你也别太着急，或许雪儿被人救了也说不定啊。哎，是啊，雪儿吉人天相，一定不会。谁呀、啊？嗯，有人敲门。这荒郊野岭的，怎么会有人啊？难道是我听错了？谁呀、啊？哼，我倒是要看看你是真鬼还是在装神弄鬼。你是什么人，在这里干嘛？站住，别跑！你再跑我就开枪了。大大大大哥，别抓我回去，我求求你了。别抓我回去，去哪儿？你是干嘛的？为什么在这里装神弄鬼？我是这个村子里的村民，后来被实验室的人抓过去做实验。那你怎么会出现在这？我我我趁他们不注意跑出来的，逃出来发现。家人也被他们杀了，我无家可归，只好住在这个地方。可恶，这些人太无法无天了。那你在实验室里有没有见过一个叫雪儿的女孩？这个实验室里确实有一个女人，被他们拉到后山上面那个山洞里。但是不是你说的那个就不一定了。山洞？是啊，他们在后山的山洞里有一个机密的实验室。原来是这样。我就知道没这么简单。谢谢了，兄弟。只要有一点点希望，我也要把你救出来，雪儿。怪物，站住！站住！我不是怪物，我不是怪物，求求你们放过我吧！住手！你们干嘛呢？欺负人？你是谁啊？少多管闲事！哼，今天这闲事我管定了。我看你是想找死。
是啊，他们就在洞里，好隐蔽的地方。他们这群畜生，怕劫外生枝，会把人藏在这里面做实验。哥，你看前面有人出来了。咦，这个人的身影怎么这么眼熟啊？是他，他怎么会在这？路上遇见的一个人，没想到他和实验室是一伙的，该死，被骗了。他走了，我们要不要进去？不急，再观察一下。哎哥，又有人出来了。他，他不是刚刚出去了吗？难道是我眼花了？他怎么又从里面出来了？这事情也太蹊跷了。我们现在就进去看看吧。你的脸，我的脸怎么了？你变成和他们一样的脸了。啊！看来悠悠已经发作了。哥，怎么办？你要救救我，我不想死、啊。别着急，兄弟，里面肯定会有解药的。走，我们闯进去。小心着点，这里不太对劲儿。谁？谁在外面？这里面的味道好刺鼻呀、啊！小心着点，这里不太对劲儿。谁？谁在外面？什么人敢闯进这里？好大的胆子！哼，看来你就是这里的头了。说，雪儿在不在你这儿？什么雪儿？敢闯进这里？我看你是活得不耐烦了。快说，你信不信我现在就要了你的命？是吗？<笑>我猜你杀不了我。你笑什么？嘿嘿嘿。零九号克隆人，是主人。什么？你你是克隆人？<笑>他的任务就是吸引更多的人到洞里来，这样我才能休息做实验。你休想！你这个恶魔，你不会得逞的！看我不杀了你！这这气味。进来的路上早被我放了迷魂药，不用紧张，过一会儿就没事了，不会很痛苦的哦。我我怎么动不了啊？嘿嘿嘿，你醒了？你们要干嘛？放开我！你这个恶魔！不要这么紧张嘛，你放心，就是简单的试药而已，你不会死的。你放开我！你这个禽兽！好、哦，有人闯进来了。大师兄，你没事吧？小天，怎么是你？你怎么会知道我在这儿？自从知道你跳崖后，指挥官就让我打听你的下落，终于在这个村子里找到了你。你们来的真及时，要不……哎、啊，对了，那你找我的时候有没有见到雪儿？雪儿，雪儿不是？难道他不记得跳崖的时候发生过的事了吗？什么？雪儿怎么了？没有，我,我没有见过雪儿。或许他已经厌倦了我们这种打打杀杀的生活了吧？有了新的开始也不一定啊。可是，我只想知道他是否平安活着。他一定没事的。来的时候，指挥官让我找到你，马上带你回到海岛。可是。不行，你们先回吧。雪儿还在这个地方。也许雪儿已经回到海岛了。我们先回去吧。也是，现在只能这样了。走吧，飞机还等着呢。好的。嗯、稍等，我要把这个害人的基地炸了。
些，你们先回吧，雪儿还在这个地方。也许雪儿已经回到海岛了，我们先回去吧。也是，现在只能这样了。走吧，飞机还等着呢。好的。小天儿，指挥官这么着急找我，是有什么事发生吗？这个我也不是很清楚，只知道是关于上次潜伏行动的事。嗯，停车！怎么,怎么了？快停车！怎么了吗？雪雪儿，刚刚路上跑的是雪儿。雪儿，我怎么没看到啊？刚才根本没有人，好不好？我们刚从他身边过去，快上车，掉头回去。好好好，我带你回去看看。在前面，大师兄，你眼花了吧？估计是吧，可能是我太想念雪儿了。了上车吧，雪儿的事儿不能着急。到底要不要告诉他雪儿的事？小天，你先送我回家吧。大师兄，你先休息一天吧，明天我在军营等你。好。老大，我回来了。没受伤吧？没，多亏您派小天过去了。要不然我可能就能回来就是万幸。上次潜伏失败的事儿，是我太不小心了，才会被敌人发现卧底的身份。你也不要太沮丧，这次任务失败不完全怪你。这次上面又制定了新的方案，由你和小天带着特种部队直接打入敌人的巢穴，一把把敌人歼灭。是，我一定会捣毁他们。那好，你先回去准备一下，明天带上人。准备行动，大师兄，跟我来吧。你的老伙计已经等你多时了。欢迎回来，大师兄队长。走吧。有人闯进来了。怎么了？舍不得动手吗？我，雪儿，你怎么会在这里？呵呵，没想到吧？雪儿是我们安插在你身边的卧底。卧底？呵呵，雪儿，这到底是不是真的？他说的是不是真的？没想到你掉下悬崖还能活着回来。你给我闭嘴！雪儿，这到底是怎么回事？你说啊！既然你已经看见了，那我就告诉你吧。队长，他不会就这样死了吧？怎么了？放不下吗？这次你的潜伏任务完成的非常好，接下来的事情就不用管了。
杀了吗？救命啊！救命啊！小妞儿，别跑嘛，走，陪哥几个玩会儿去。啊？喂，你们几个干嘛的？小哥哥，救救我！哟呵，这傻小子谁呀、啊？小子，我劝你不要多管闲事啊！哼，识相的，滚远点。哎呦呦呦，哥几个，你看这傻小子演的是哪出啊？英雄救美吗？就你还英雄救美，不自量力！哎，一群虾兵蟹将，走吧，小妹妹，我送你回去。敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我不客气了。兄弟，女的留下，男的做掉。小哥哥，你刚才好厉害呀！小哥哥，你叫什么名字呀？小哥哥，小哥哥，你多大了呀？小哥哥，你咋不理我呀？小哥哥，你是不开心吗？你别跟着我了。可是，小哥哥，我害怕。那你就赶快回家。我没有家。我叫甜甜，小哥哥，那你叫什么名字呀？大师兄，小姑娘，你家人呢？我爸爸妈妈在我很小的时候就去世了，我是在孤儿院长大的。后来，孤儿院遭到坏人袭击，我趁机跑了出来。我也是刚到这个地方，人生地不熟，我也不知道能去哪儿。那你以后有什么打算？嗯。大师兄哥哥，我能去你家吗？不行不行，求你了！你看一会天就要黑了，我害怕。再说，你还怕我吃了你不成？这，走吧，我就住一晚，明天我就走。那，好吧，就一晚啊。这里就是你家。你就住在这间房间吗？那我可以叫你哥哥吗？随便你怎么叫吧。太好了，我有哥哥啦！<笑>好了，别傻笑了，快睡吧。嗯，哥哥，我会听话的。唉，最近的烦心事真的太多了。